赵露思是综艺节目《童话》第几集？陈伟霆、陆虎、陈少、西蒙男团唱歌跳舞，由腾讯视频、蓝天传媒出品。腾讯视频、优酷视频播出的户外游戏治愈真人秀节目《童话》将于今明两天中午十二点首播。新的一天，星兽村迎来了常驻村民赵露思，全体村员们勤奋地学跳了村歌，勇气的爆发，也为玛丽在童话世界里度过了一个难忘的生日。赵露思难度模式开启新手村，陈伟霆、陆虎、陈少熙一群小伙子载歌载舞。临时村民赵露思满怀好奇，来到新手村口打卡。船驶过平静的湖面，却驶向普吉岛。赵露思被关在密室里。下午，教学中心开设了重要的课程——学跳村歌。勇气的爆发，村民们全神贯注地听课，但舞技却参差不齐。陈伟霆、陆虎。陈少熙自成一伙，搞笑表情，笑声尽显男生唱跳。面对即将到来的舞蹈考试，大家能否顺利通过考试呢？玛丽像童话一样庆祝了自己的生日，所有工作人员都讲述了自己小时候的对话。在最新的预告片中，布满灯笼和水晶球的秘密中心精心布置了一面专门献给超级玛丽的照片墙，小村民们还准备了惊喜录像机，为新村民玛丽送上祝福。原来童话世界里也可以庆祝生日。晚上，新来的村民围坐成一圈，用吃火锅的游戏来庆祝明星玛丽的生日。如果有机会和你的童年对话，你会告诉他什么？陈伟霆在饭桌上问过这样一个问题，于是大家都掏心掏肺地分享了自己的童年故事。玛丽痛哭流涕地讲述了自己为何向往仙界，人们如何评价她自己，以及小时候的自己。期待正片的播出。我们迎来了临时村民赵露思、行兽村的丰富课程出奇的新颖。新的一周，仙侠世界又会发生哪些充满欢笑与泪水的故事呢？更多精彩内容，请关注腾讯视频、优酷视频联合播出的《童话》。正剧第一集和第二集将于每周三、四中午十二点更新。我们一起来探索吧，一起走进童话世界。鹿晗关晓彤被审讯，经常去日本宣传当地旅游被骂。近日，日本强行排放核污染水事件引发全网关注，明星孙坚发布抵制排放水的海报，感叹这个邻居不是人。要知道，鹿晗和关晓彤最近在日本旅游被搜，在备受争议的日本打压事件后，两人都受到了直接质疑，一些居民甚至在网上对两人喊话，称他们为汉奸，直言日本现在是汉奸。世界共同的敌人，鹿晗和关晓彤在这个关键时刻仍然前往日本，有些迷茫。网友之所以愤怒，也是因为鹿晗和关晓彤很想去日本旅游。官宣恋情后，路人经常在当地见面、逛街、吃饭。演唱会结束，我和他赶赴日本，不愧是金牌男友。下班后还记得带搭档出去玩。看到自己的偶像被质疑，鹿晗的粉丝也赶紧上前帮他解释。并提到鹿晗在日本有很多音乐伙伴，鹿晗不仅带着关晓彤去旅行，还有他的个人团队，很可能会让他受到伤害。一首新歌，只是网友们并不相信鹿晗的粉丝解释，有网友给出了自己的看法：像鹿晗这样的年轻偶像，经常去日本旅游，没事的时候还是要上自己的热搜榜。旅行动机无关紧要，确实。鹿晗和关晓彤的日本之行会引发一定程度的模仿。作为公众人物，两人去过的地方很容易引起更多的关注，形成明星效应，引发一些人去日本旅游体验，追随名人潮流。当然，我相信鹿晗和关晓彤的日本之行只是个人喜好，并没有什么目的。这次他们因为时间匹配而被审问，所以他们强行排除了水和污染，他们变得更加愤怒。不过，也难怪网友会提出质疑。毕竟，作为一个影响深远的明星，相比于一般人，更应该注意一举一动，谨言慎行，行事避免受到负面指向。女演员赵露思跑到山顶看日出，烧毁了王座山，却不知那不是官方开发的景区，存在重大安全隐患，逼迫当地发布紧急命令，协调交通。赵露思不是故意的，但她的不小心行为给当地人带来了不必要的负担。而整件事的底线是，无论你是名人还是普通人，你也不应该去野外风景，在哪里拍照并发布他们。
，女演员林允在一档综艺节目中用火柴烧掉了睫毛，引起网友纷纷效仿，结果很多人因为操作不当而烧伤了睫毛，其中最严重的是二度烧伤。虽然网友们被打火机爆炸烧伤，但林允在镜头前的表现可以说是推动力之一。很多时候。明星的某些行为不需要承担法律责任，也没有道德上的错误，但却造成了负面影响。现在受到网友的质疑，这个质疑是有道理的。都是因为任何事情都有两个侧面，明星享受着公众关注带来的红利，所以当然要受到合理的监管。最后建议鹿晗和关晓彤以后去日本的时候，还是要保持安静，不然鹿晗和关晓彤也可以三思而后行。有必要去日本吗？四十一岁胡歌时隔多年重演《上半剑传奇》，称想找吴磊再次饰演李逍遥，合作《琅琊榜》时让我想起他自己。我当时八月二十七日晚，据中国电影报道，在论坛活动上，胡歌表示，如果再演《倚天剑》，吴磊就是他心目中的李逍遥人选。《仙剑奇侠传》剧照活动现场，胡歌一身黑色西装依旧帅气，吴磊一身白色西装坐在他身边。帅气又阳光，胡歌说他在拍摄《琅琊榜》时，从吴磊身上看到了李逍遥的剪影。拍夜景的时候，月光照在吴磊的脸上，他不自觉地想了一下自己。对此，胡歌笑着表示：“如果真想再演李逍遥，那一定是吴磊。”谈及两人的首次合作，胡歌透露，让吴磊扮演小时候的自己是一个很好的机会。《琅琊榜》剧照，据悉。胡歌与吴磊曾多次合作，包括《少年杨将军》《琅琊榜》《不虚此行》等。